Bueno, aquí lo que vamos a poner son las letras en el papel rosa. Bueno, ya las letras están recortadas. Y bueno, ya están hechas, recortadas y solamente le vamos a pegar. Le vamos a pegar en todas las letras, así como están viendo. Bueno, vamos a seguir pegando. Bueno, y ahí estamos ya por la última letra. Y bueno, después va, nos vamos a fijar que estén todas bien pegadas para que no, no se queden levantadas ni nada. La vamos a, a asegurar que estén pegadas. Y luego de eso vamos a empezar a recortar para que quede solamente como un fondo, nada más. Recortamos todo. Bueno, ya terminamos de recortar y queda algo así, queda lindo. Y bueno, aquí vamos a utilizar ya una cajita que está forrada. Bueno, la voy a reutilizar porque era una caja anterior de que también era una sorpresa. Eh, ahora la voy a reutilizar para no botarla y, y bueno. Y bueno, aquí le vamos a tapar todos los imperfectos con todo lo que vamos a decorar y la vamos a hacer nueva. Esto va a ser para un regalo con dulces, eh, vino dentro y esas cosas. Este es un regalo de cumpleaños, entonces como también fue un regalo de cumpleaños, entonces lo voy a volver a reutilizar esto, esta cajita, me gustó el color y bueno, no quise botarla. Bueno, ahí estamos pegando los, el nombre, el nombre donde va a ir y tapando también es imperfecto. Cuando lo pegamos lo aseguramos bien para que no se nos salga. Qué bonito que está quedando. Ahora, bueno, la corona ya la habíamos tenido hecha. Eh, es una coronita, una tira de una corona. La vamos a poner ahí abajo para que no, no se vea también el imperfecto donde habíamos pegado el, el de abajo del, de la goma eva, de la cajita. Bueno, seguimos pegando todo para que nos quede prolijo todo, muy perfecto. Bueno, lo que sobra de la corona lo vamos a, a recortar y seguimos pegando todo. Lo vamos a recortar y vamos a ver que todo esté derecho, que todo esté perfecto. Y bueno, así nos está quedando hasta el momento. Vamos a la parte 2.